गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आज के हमारे किन्हीं आप आलोचना करोगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम नाम थे कि बुझ दे बच्ची मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ये ऑर्गन सिस्टम के किसी शंके रिलेटेड मस्कुलर और तो मसल शंके एवं स्केलेटल और तो स्केलेटल ने शंके माने तो ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज रिलेटेड टू मसल्स एंड स्केलेटल इस पर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ठीक है चाहे अच्छा तब मैंने मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ते के लिए हमको दो चीजें शीघ्र पढ़ता है एक तो अच्छा मसल एक तो अच्छा स्केलेटल तो लोग पूछते हैं मसल नहीं हम लोग आलोचना करी मसल मसल की
কিসের জন্য বিকজ অফ দ্য পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট এই যে পেরিস্টালসিস হচ্ছে এটা কিসের কারণে হচ্ছে বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ স্মুথ মাসলস ইন দ্য গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক আমি আমি কি মানে ক্লিয়ার তাহলে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক কি হলো অর্গান ফাপা অর্গান তাই তো তাহলে আমাদের শরীরে যে হলো অর্গানস যেগুলো রয়েছে সেখানে আমরা কি দেখতে পাবো স্মুথ মাসল আছে যেমন হচ্ছে জিআই ট্র্যাক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক রেসপিরেটরি ট্র্যাক ঠিক আছে ইউটেরাস মহিলাদের ক্ষেত্রে ইউটেরাস সেখানে আমরা কি দেখতে পাবো স্মুথ মাসলস দেখতে পাবো ক্লিয়ার मसलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलि
skeleton is a framework framework made up of जिस
এখানে আমরা দুটো শব্দ পেলাম একটা লোকোমোশন একটা মুভমেন্ট হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন লোকোমোশন এন্ড মুভমেন্ট বলতে পারবে ধরো তুমি আমাকে মুড়ি দিয়েছো আমি এখানে মুড়ি খাচ্ছি আমি এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছি আমার বডি পার্টের কি মুভমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না হাতটা নড়ছে কি নড়ছে না নড়ছে তাহলে আমার বডি পার্টের মুভমেন্ট হচ্ছে এটাকে বলা হয় মুভমেন্ট এবার মুড়ি খাওয়া হয়ে গেল আমি বারান্দায় যাব এই যে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলাম এটাকে বলা হয় লোকমোশন বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ লোকমোশন কি হচ্ছে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে যাওয়া হচ্ছে স্থানান্তর হচ্ছে বোঝাতে পারছি मध्य बन मेरो कारण कैलसियम पसफरस पा तो हाड़े मध्य कैलसियम थे शरीर मध्य सब छोट हार क्लियर 
যেই রেড ব্লাড সেল তৈরি হবে তখন অক্সিজেন বেশি বেশি আসবে বোঝাতে পারলাম এই যে টিস্যুর মধ্যে যে অক্সিজেন কমে যাওয়া এটাকে বলা হয় হাইপক্সিয়া হাইপক্সিয়া তাহলে কখন ইয়েলো ম্যারো উইল গেট কনভার্টেড টু রেড ম্যারো ইন কেস অফ ক্রনিক হাইপক্সিয়া বোঝাতে পারলাম बोझाते हाड़े मध्य दो टाइप जिन देखते पा एक अर्गानिक मेटेरियल एक टाइप हम इनअर्गानिक मेटेरियल बने मध्य की टाइप हम मेटेरियल 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 मतलब 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 मिनरल्स कैलशियम फॉस्फोरस ठीक है ক্যালসিয়াম ফসফরাস এগুলো কি দিস আর নাথিং বাট মিনারেলস এই জন্যই তো হারকে বলা স্কেলিটন কে বলেছে আমরা যে স্কেলিটন ইজ দা স্টোর হাউস অফ মিনারেলস তাই না यस सर আচ্ছা এবারে ক্যালসিয়াম ফসফরাস এর কি ফর্মে থাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট ক্যালসিয়াম ফসফেট ক্যালসিয়াম ফসফেট ঠিক আছে फ्रेमवर्क हार्ड 
তাহলে ফ্লেক্সিবল কোনটা রডটা ফ্লেক্সিবল নাকি ওই কংক্রিটটা ফ্লেক্সিবল কোনটা রডটা ফ্লেক্সিবল রডটা ফ্লেক্সিবল তাহলে কেন রডও দেওয়া হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি মেইনটেইন করার জন্য আর কেন কংক্রিট দেওয়া হচ্ছে সেটা শক্ত করার জন্য ধরো কোনো কারণে ভূমিকম্প হলো তুমি যদি শুধু কংক্রিটের বানাতে রড না দিতে কি হবে ওটা বেশি হার্ড হয়ে গেছে ওটা ভেঙে যেতে পারত তাই না হ্যাঁ স্যার কিন্তু তুমি যেহেতু ভেতরে রড দিয়েছো তাহলে ওটা কি হবে হালকা এলামে 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 করবে হালকা ফ্লেক্সিবিলিটি সেটার মধ্যে থাকবে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছিস তাহলে বাড়িটা তো ভেঙে পড়বে না ক্লিয়ার क्षेत्रिटी भगवान की आलोचना कर হাড়ের মধ্যে আমরা কত রকমের কোষ পাই চার রকমের কোষ পাই বোন সেলস চার রকমের হয় বোন সেলস কি কি চার রকম একটা টাইপ কে বলা হয় অস্টিও ব্লাস্ট একটা টাইপ কে বলা হয় অস্টিও ব্লাস্ট আর এক ধরনের কোষ আছে যেটাকে বলা হয় অস্টিও ক্লাস্ট बोनिंग ठीक 
ঠিক তার উল্টো কাজ করে এটা কি করে এই বোন টিস্যু যেটা আছে সেটাকে ব্রেক ডাউন করে দেয় সেটাকে ভেঙে দেয় এটাকে বলে বোন রিজর্পশন বোঝাতে পারছি তাহলে অস্টিওক্লাস্ট কি করছে দে ব্রেক ডাউন বোন টিস্যু দে शरीर प्रत्येक जिन तुम देखोटेशन हतो ठीक हतो ना फर्मेशन बन कम क्लियर
অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন কোন কোন ধরনের স্কেলেটন যেটা আমাদের লিম্বসের এবং গার্ডেলসের হাড়গুলো নিয়ে গঠিত ঠিক আছে বোনস অফ লিম্বস এন্ড গার্ডেলস বোনস অফ লিম্বস লিম্বস মানে হাত এবং পা এন্ড গার্ডেলস এবার অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটনের মধ্যে কতগুলো হাড় পড়ে বলতে পারবে 80টা হাড় পড়ে 80 বোনস থাকে অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটনে ক্লিয়ার स्काल पुरोटा क्रेनियम लम्बर शेष हो जाए 
পাঁচখানা স্যাক্রাম যার মধ্যে আমরা কি দেখবো পাঁচখানা হাড় একসাথে জুড়ে গেছে পাঁচখানা হাড় ফিউজ হয়ে গিয়ে একখানেই স্যাক্রাম তৈরি করেছে তাহলে আমাদের গুন্তিতে কটা আসবে একখানেই হাড় আসবে যেটা হচ্ছে স্যাক্রাম বোঝাতে পারলাম আমরা এটাকে পাঁচটা হাড় ধরবো না কারণ পাঁচটা হাড় অলরেডি ফিউজ হয়ে গেছে হয়ে গিয়ে একটাই হাড় তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে স্যাক্রাম ক্লিয়ার তাহলে স্যাক্রাম এর মধ্যে আমরা পাঁচখানা ফিউজড বন্ধ পাবো পাঁচখানা হাড় একসাথে জুড়ে গেছে আচ্ছা স্যাক্রাম এর পরে আমরা কি পাবো টক্সিক্স পাবো কটা একটা একটা টক্সিক্স छब्बीसा चौबीसिटर मध्य पड़े
হার্ড মিট করে তাই তো ওয়্যার বোনস মিট সেটা কি জয়েন্ট বলে এবার জয়েন্ট কত রকমের হয় জয়েন্ট কত রকমের হয় জয়েন্টস আমরা দেখব তিন রকমের হয় কি কি তিন রকমের হয় একটা টাইপের জয়েন্ট কে বলা হয় ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট কোনটা ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট হচ্ছে সেই জয়েন্ট যেখানে বোন গুলো ফ্রিলি মুভ করতে পারে যেমন আমি যদি এলবো দেখি এই যে এলবো জয়েন্ট এখানে বোন এই বোন আর এই বোন ফ্রিলি মুভ করতে পারছে ফ্রিলি মুভ করতে পারছে তাহলে এই এলবো জয়েন্টটা কি ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট অর্থাৎ ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট হচ্ছে সেই সকল জয়েন্ট যেখানে বোন গুলো ফ্রিলি মুভ করতে পারে ক্লিয়ার আরেকটা যদি উদাহরণ দিতে বলা হয় কোনটাকে দেবে নি জয়েন্ট তাই তো এই নি জয়েন্ট যে বোন গুলো রয়েছে সেগুলো ফ্রিলি মুভ করছে তাই না এই যে জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট নি জয়েন্ট এগুলোকে বলা হয় হিং জয়েন্ট হিং হিং কথার মানে বুঝো মানে হচ্ছে এই যে আমাদের যে দরজা লাগানো থাকে না দরজার ফ্রেমের সঙ্গে যে দরজা লাগানো থাকে ওখানে কিন্তু এক ধরনের কবজা দেওয়া থাকে ফ্রেমের সাথে স্ক্রু দিয়ে লাগানো এবং দরজার পাল্লার সাথে স্ক্রু দিয়ে লাগানো দেখেছো এরম এরম পরে ফ্রেমের সাথে লাগানো যখন তুমি দরজাটা খুলবে কবজাটা খুলে গেল যখন তুমি দরজাটা বন্ধ করবে কবজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল তাই তো এই যে কবজা যেটা ফ্রেম এবং দরজার পাল্লার মধ্যে লাগানো থাকে সেগুলোকে বলা হয় হিঞ্জ তাহলে এই যে জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট ঠিক আছে নি জয়েন্ট এগুলো অনেকটা হিঞ্জের মতো সেই জন্য এই ধরনের জয়েন্ট কে কি বলা হয় হিঞ্জ জয়েন্ট বোঝাতে বললাম তাহলে হিঞ্জ জয়েন্টের উদাহরণ এলবো এলবো জয়েন্ট ঠিক আছে নি জয়েন্ট ক্লিয়ার সো দিস আর ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট আরেকটা টাইপের জয়েন্ট হয় যেখানে মুভমেন্টটা না ফ্রিলি হয় না মুভমেন্ট অবশ্যই হয় কিন্তু সেটা খুব সামান্য হয় ফ্রিলি হয় না পার্শিয়ালি মুভ করে সেই জয়েন্টগুলো মানে সেই জয়েন্টে লেগে থাকা হাড়গুলো পার্শিয়ালি মুভ করে তাহলে সেই ধরনের জয়েন্টকে কি বলে পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট বোঝাতে পারলাম পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট উদাহরণ দিতে গেলে কোনগুলোর উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের রিপস আর স্টার নাম অর্থাৎ বুকের মাঝের যে হার যেটাকে ব্রেস্ট বোন বলি এদের মধ্যে যে জয়েন্টটা এটাকে ফ্রিলি মুভ করে করে না কিন্তু চার দিনে কিছুটা মুভ করে তাই তো পার্শিয়াল মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাবো ফ্রি মুভমেন্ট দেখতে না পেলেও তাই তো তোমার বুকের ওপরে যদি কেউ চাপ দেয় তাহলে কি হবে এটা ভেতরে ঢুকবে কি বেরোবে ঢুকবে বেরোবে তো খাঁচাটা ঢুকে যাবে খাঁচাটা ঢুকবে বেরোবে মানে মুভমেন্টটা অল্প একটু মুভমেন্ট হবে ফ্রিলি না হলো তাহলে এই রিপস এবং স্টার্টামের মধ্যে যে জয়েন্টগুলো দিস আর পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট বোঝাতে পারলাম আচ্ছা তাহলে একটা উদাহরণ আমরা কি পেলাম রিপস অ্যান্ড স্টার্টামের মধ্যে যে জয়েন্ট সেটা হচ্ছে পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট আর একটা উদাহরণ বলতে পারবে কোনটা ভার্টিব্রাল কালাম আমাদের ভার্টিব্রাল কালামের মধ্যে যে হাড়গুলো লেগে রয়েছে যে ভার্টিপ্রি গুলো রয়েছে তার মধ্যে তো মুভমেন্ট হয় আমি এই যে আমি দেখছি মুভ করছে বলেই না দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেটা তো আমি ফ্রিলি করতে পারছি না আমি যেমন এখান থেকে আমি এই জয়েন্টটা যদি আমি দেখি আমি যেমন এটাকে আর এটাকে ঠেকিয়ে দিতে পারি আমি কি এটাকে আর এটাকে ঠেকাতে পারবো হবে না তাহলে ভার্টিপ্রাল কালামের মধ্যে আমি কি দেখছি হাড়গুলোর মুভমেন্টটা কেমন আছে পার্শিয়ালি মুভ করছে তারা সেই জন্যে বাটিব্রাল কালামের মধ্যে যে জয়েন্ট গুলো আমরা পাই সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট বোঝাতে পারলাম বাটিব্রাল কালাম বাটিব্রাল কালামের মধ্যে যে জয়েন্ট গুলো দিস আর পার্শিয়ালি মুভেবল জয়েন্ট আরেক টাইপের জয়েন্ট হয় সেটা হচ্ছে ইমুভেবল জয়েন্ট নাম থেকেই বুঝতে পারছি ইমুভেবল কথাটার মানে কি এই জয়েন্ট এর মধ্যে যে হাড় গুলো রয়েছে সেগুলো কোনো তারা মুভমেন্ট করতে পারবে না ইমুভেবল জয়েন্টের মধ্যে আমরা যে হাড়গুলো দেখতে পাবো সেগুলোর কোন মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাবো না যেমন যদি উদাহরণ দিতে ক্রাইমিয়ামে যে হাড়গুলো রয়েছে এই হাড়গুলো কিরকম করে জুড়ে রয়েছে তাদের জয়েন্টটা কেমন এই ক্রাইমিয়ামের হাড়গুলো কি মুভ করতে পারে পারে না ক্রাইমিয়ামের হাড়গুলো মুভ করতে পারে না কিন্তু ক্রাইমিয়ামের হাড়গুলো একটা আরেকটার সাথে জুড়ে রয়েছে তাই তো তাহলে এখানেও জয়েন্ট আছে সেই জয়েন্ট গুলো কিরকম ধরনের জয়েন্ট ইমুভেবল জয়েন্ট বোঝাতে পারলাম 
ताले इम्मोवेबल जॉइंटर उदाहरण की जॉइंट्स ऑफ क्रैनियम जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट इन क्रैनियम क्लियर क्लियर ताले जॉइंट के अंदर तीन टे टाइप के क्लासिफाई करते पड़े की की फ्रीली मोवेबल जॉइंट पार्शियली मोवेबल जॉइंट एंड इम्मोवेबल जॉइंट फ्रीली मोवेबल जॉइंट अच्छा शेष ओपल जॉइंट जिकने हार्ड गुलो फ्रीली मूव करते पड़े पार्शियली मोवेबल जॉइंट अच्छा शेष ओपल जॉइंट जिकने हार्ड गुलो फ्रीली मूव करते पड़े ना ये तो तार किचुड़ा मूवमेंट है तारा पार्शियली मूव करे हर इम्मोवेबल जॉइंट अच्छा शेष ओपल जॉइंट जिकने हार्ड गुलो उन्होंने मूव करते पड़े ना हम ही मेकिंग मेसर क्लियर है सो दिस इज़ ऑल अबाउट मस्किलर